Herkese merhaba. Geldik son derse. Dreamweaver ile pek çok işlem yaptığımız ve 40. derse kadar ulaştığımız sizinle daha bir versiyonundan beri kullandığım Dreamweaver'a dair var olan bilgilerimi paylaşmaya çalıştım. Dreamweaver ile bu mükemmel web editörü ile sizler benim anlattığımdan daha çok şeyler elbette yapabileceksiniz. Yeter ki bu derslerin üzerine yeni yeni şeyler koymaya çalışın. Zira ben her şeyi ama her şeyi anlatamadım Dreamweaver ile ilgili olarak. Eğer öğrenme azminizi devam ettirirseniz Dreamweaver ile daha çok çok işler başarabilir. Bu güçlü web editörü ile pek çok sayfaya hükmedebilirsiniz. Dreamweaver bu son 40. dersinde artık tamamen konuyu bitiriyorum. Yani bir web sayfası oluşturmaktan başladık. Yeni bir site oluşturduk. Yeni site oluşturduktan sonra tablolar konusundan, spray konusuna CSS ile çalışmaktan hazırladığınız bir web sayfasını uzak sunucuya koymak için yapmanız gerekenlere kadar pek çok konuya değindik. Sizler bu 5 saatlik eğitimi izlediyseniz eğer Dreamweaver'ı daha yakından tanıma ve sevme fırsatı bulduğunuza inanmaktayım. Derslerle ilgili bir sorunuz ya da sorununuz olduğunda kişisel sistem umutd.com olmakla birlikte bu sayfaya girerek bana e-posta ile ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede cevap vereceğinden şüpheniz olmasın. Ben Adopt Dreamweaver derslerimi izlediğiniz, dinlediğiniz Belki benimle uygulama yaptığınız, belki videoları durdurup ya ben burayı anlamadım, dur bir daha alayım dediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sürçü lisan ettiysem affola. Ben Umut Döker. Yeni bir video eğitim dersinde görüşmek üzere.